நம்ம வீடியோவில் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராமர் இன் டிஓசி பற்றி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜூனியர்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிரியேட் ஆகக்கூடிய பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ கிராமர் அப்படின்னா என்ன இட் இஸ் அ செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் தட் இஸ் யூஸ்ட் டு டிஃபைன் லாங்குவேஜ் அப்படி தானா அதாவது நம்ம ஒரு லாங்குவேஜை டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வேணும் அந்த செட் ஆஃப் ரூல்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கிராமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா அப்போ நம்ம தியரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன்லையும் ஒரு கொஞ்சம் கிராமர்ஸ் இருக்குது ஸோ மொத்தம் தியரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷனில் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராமர் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சாம்ஸ்கி ஹையரார்க்கி படி ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராமர் வந்து அவர் சொல்கிறாரு எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஜீரோ ஸோ டைப் ஜீரோங்கிறது வந்து ரிக்கர்சிவ்லி என்னுமரபிள் கிராமர் ஸோ அந்த கிராமர் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜுக்கு பேர் ரிக்கர்சிவ்லி என்னுமரபிள் லாங்குவேஜ் டைப் ஒன் கான்டெக்ஸ்ட் சென்சிட்டிவ் கிராமர் டைப் டூ கான்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ கிராமர் டைப் த்ரீ ரெகுலர் கிராமர் ஸோ ரெகுலர் லாங்குவேஜ் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி லேர்ன் பண்ணோம் அப்படிதானா ஸோ அந்த ரெகுலர் லாங்குவேஜில் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான கிராமர் தான் ரெகுலர் கிராமர் ஓகே ஸோ அதுக்கான ஒரு டயக்ராம் பாருங்கள் ஸோ இந்த டயக்ராமில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் என்னென்னா இந்த ரிக்கர்சிவ்லி என்னுமரபிள் கிராமரோட இன்னொரு நேம் வந்து அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் கிராமர் ஸோ இந்த கிராமருக்கு உள்ளாடி தான் ரிமைனிங் எல்லா கிராமர்ஸுமே என்ன ஆகும் உள்ளாடி வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய பெரிய ரவுண்ட் என்னது டைப் ஜீரோ கிராமர் அதான் அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் கிராமர் ஸோ டியூரிங் மிஷினுக்கு வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிராமரோட நேம் என்ன ரிக்கர்சிவ்லி என்னுமரபிள் கிராமர் நெக்ஸ்ட் டைப் ஒன் வந்து சிஎஸ்டின்னு எழுதியிருக்கேன் அதாவது கான்டெக்ஸ்ட் சென்சிட்டிவ் கிராமர் ஸோ இந்த கிராமர் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லீனியர் பவுண்டட் ஆட்டோமேட்டாஸ் வந்து டிசைன் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் டைப் டூ கிராமர் ஸோ டைப் டூ கிராமர் வந்து கான்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ கிராமர் ஸோ இந்த கிராமர் வந்து புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டாக டிசைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டாக வந்து தேர்ட் யூனிட்டில் வரும் ஸோ அதையும் வந்து ரெண்டாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு டைப் த்ரீ கிராமர் ஸோ டைப் த்ரீ கிராமர் வந்து ரெகுலர் கிராமர் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்படிதான் நான் ஃபைனைட் ஆட்டோமேட்டாக டெட்டர்மினிஸ்டிக் ஃபைனைட் ஆட்டோமேட்டாவாக இருந்தாலும் சரி நான் டெட்டர்மினிஸ்டிக் ஃபைனைட் ஆட்டோமேட்டாலும் சரி ரெண்டுலையுமே ரெகுலர் கிராமர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நம்ம டைப் ஜீரோ கிராமர் பார்க்கலாம் ஓகே டைப் ஜீரோ கிராமர் என்னது ரிக்கர்சிவ் கிராமர் ஸோ ரிக்கர்சிவ் கிராமர் அப்படின்னா A phrase type grammar with no restriction on production. That's why we say unrestricted grammar. 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 That's why we say all grammar. We say unrestricted grammar. Production rules. Okay. Now, what do you think? What is the recursive grammar of production rules? So, what is the alpha and beta? What is the denotes? What is the set of n number of terminals? What is the set of n? என் நம்பர் ஆஃப் டெர்மினல்ஸ் ஸோ நீங்கள் எனி நம்பர் ஆஃப் டெர்மினல்ஸும் எனி நம்பர் ஆஃப் நான் டெர்மினல்ஸும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு சைடும் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டெர்மினல்ஸ் அப்படின்னா என்ன டெர்மினல்ஸ் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் அதாவது ஏ டு இசட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து எனது டெர்மினல்ஸ் அதே மாதிரி ஜீரோ டு நைன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து எனது டெர்மினல்ஸில் தான் வரும் இது தவிர்த்து நமக்கு வந்து ப்ராக்கெட் அப்புறம் வந்து ப்ளஸ் அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் இது எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டெர்மினல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நான் டெர்மினல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் அதாவது ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே டெர்மினல்ஸில் வருது கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து எனது நான் டெர்மினல்ஸில் வருது ஓகேவா சரி இப்போ உங்களுக்கு வந்து டெர்மினல்ஸ் தான் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் டெர்மினல்ஸ் தான் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு சைட்லேயுமே நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டெர்மினல்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் டெர்மினல்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கிராமர் வச்சு நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் டியூரிங் மிஷின் வந்து என்ன பண்ணலாம் டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ டியூரிங் மிஷினால் உங்களுக்கு என்ன கிராமர் யூஸ் ஆகும் ரிக்கர்சிவ்லி என்னுமரபிள் கிராமர் ஸோ எக்ஸாம்பிள் நான் ப்ரொடக்ஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் அப்படிதான் நான் இந்த சைடும் எனி நம்பர் ஆஃப் டெர்மினல்ஸ் அண்ட் நான் டெர்மினல்ஸ் வரலாம் இந்த சைடும் அப்படி தான் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இது வந்து நமக்கு என்ன லெட்டர் நான் டெர்மினல் லெட்டர் இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மால் லெட்டர் ஏ வந்து நமக்கு என்னது டெர்மினல்ஸ் ஓகேவா ஸோ
ஓகே டைப் ஒன் கிராமர் வந்து கான்டெக்ஸ்ட் சென்சிட்டிவ் கிராமரை நம்ம டைப் ஒன் கிராமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ திஸ் கிராமர் ஜென்ரேட்ஸ் கான்டெக்ஸ்ட் சென்சிட்டிவ் லாங்குவேஜஸ் ஸோ கான்டெக்ஸ்ட் சென்சிட்டிவ் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய இந்த கிராமரோட நேம் தான் கான்டெக்ஸ்ட் சென்சிட்டிவ் கிராமர் ஓகேவா ஸோ கான்டெக்ஸ்ட் சென்சிட்டிவ் கிராமர் யூஸ் பண்ணி நம்ம கான்டெக்ட் சென்சிட்டிவ் லாங்குவேஜ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆல்ஃபா நெக்ஸ்ட் வந்து கேபிட்டல் ஏ பீட்டா டென்ஸ் டு ஆல்ஃபா காமா பீட்டா ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து கேபிட்டல் ஏ மட்டும் என்ன சொல்கிறாங்க நான் டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிமைனிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதாவது இந்த இதெல்லாமே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து டெர்மினலாகவும் இருக்கலாம் நான் டெர்மினலாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக லெஃப்ட் சைடில் ஒரே ஒரு நான் டெர்மினலாவது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதில் வந்து கண்டிஷன் ஸோ அப்போ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டைப் ஜீரோவில் வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கொடுக்கலாம் பட் இங்கே வந்து ஒரு கண்டிஷன் வருது என்ன கண்டிஷன் வருது லெஃப்ட் சைடில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு நான் டெர்மினல் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கிராமர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணக்கூடிய மிஷினோட நேம் வந்து லீனியர் பவுண்டட் ஆட்டோமேட்டா ஓகே ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எஸ் டென்ஸ் டு ஏ ஏபி ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து கண்டிப்பாக என்ன சொன்னோம் லெஃப்ட் சைடில் அட்லீஸ்ட் ஒரு நான் டெர்மினல் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு மேலேயும் இருக்கலாம் அதனால் இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஓகேவா இந்த சைடு வந்து டெர்மினல்ஸும் இருக்கலாம் நான் டெர்மினல்ஸும் இருக்கலாம் இங்கேயும் இருக்கலாம் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து டைப் டூ பாருங்கள் கான்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ கிராமர் ஸோ கான்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ கிராமரோட ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ டென்ஸ் டு காமா ஓகேவா ஸோ அப்போ ஏங்கிறது என்னது நமக்கு நான் டெர்மினல்ஸ் அப்படி தானா ஏங்கிறது நமக்கு நான் டெர்மினல் ஸோ அப்போ இந்த ஏ வந்து லெஃப்ட் சைடில் நான் டெர்மினலும் ரைட் சைடில் காமா ஸோ காமாங்கும்போது எனி நம்பர் ஆஃப் டெர்மினல்ஸ் இருக்கலாம் அதே மாதிரி நான் டெர்மினல்ஸும் இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த கிராமர் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிசைன் பண்ணக்கூடிய அந்த மிஷினோட நேம் தான் புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டா ஓகேவா ஷார்ட்டாக வந்து பிடிஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த கிராமரோட ப்ரொடக்ஷன் ரூல் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கா லெஃப்ட் சைடில் கண்டிப்பாக நான் டெர்மினல் தான் ரைட் சைடில் எனி நம்பர் ஆஃப் டெர்மினல்ஸ் அண்ட் நான் டெர்மினல்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அவங்களுக்கு புரியும் இங்கே என்னது நான் டெர்மினல் இங்கே வந்து டெர்மினலும் நான் டெர்மினல் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் டைப் த்ரீ கிராமர் பார்க்கலாம் ஓகே டைப் த்ரீ கிராமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் கிராமர் ஸோ ரெகுலர் கிராமர் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் நம்மளோட ஃபைனைட் ஆட்டோமேட்டாவில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி தானே டிஎஃப்ஏ என்எஃப்ஏல யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிராமர் தான் ரெகுலர் கிராமர் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் கண்டிப்பாக என்னதான் இருக்கணும் நான் டெர்மினல் தான் இருக்கணும் பட் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா இந்த ரைட் சைடில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு டெர்மினலை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நான் டெர்மினலை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குது மற்றபடி இதுவும் சிஎஃப்டியும் கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த கிராமர் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் ஃபைனெட் ஆட்டோமேட்டாக ஸோ ஃபைனெட் ஆட்டோமேட்டாகும் போது அதில் என்எஃப்ஏயும் வரும் அதே மாதிரி டிஎஃப்ஏயும் வரும் ஓகேவா பற்றி மொத்தம் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராமர்ஸ் பற்றியும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த கிராமர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து சாம்ஸ்கி ஹையராக்கி படி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராமரையும் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம கான்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ கிராமர் பற்றி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜினஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ